ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிசு சாரி சினிமா பஸ் அப்டேட்டில் ஒரு லேட்டஸ்டான ஒரு அப்டேட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ரஜினி சார் சிறுத்தை சிவா இணைய போகிற படத்தில் யார் வந்து மியூசிக் டைரக்டராக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாரி நிறையா வந்து ஒரு போல் நடத்திருந்தாங்க ஸோ யாருக்கு வந்தால் அதிகமான சான்சஸ் கிடைக்கும் யார் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரசிகர் யார் வந்தால் விரும்புவாங்க அப்படின்ற மாரி நிறைய போல் நடத்தினாங்க பல பேர் சொன்ன ஒரு விஷயம்னா யுவன் சங்கர் ராஜா வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அனிருத் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஜீவி பிரகாஷ் வந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அதில் கடைசியில் ஃபைனலாக ஜெயிச்சிருக்கிறது யாருனா இப்போ இமான் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் அமைக்க போகிறாருன்றது ஏறத்தாழ உறுதி ஆகிடுச்சு சரி இவர் இசையமைக்க போகிறாரு இதில் ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டியாக தான் இருக்குமா ரஜினி சார் படமாச்சு சும்மா எல்லாருக்கும் போடுற மாதிரி இதில் மியூசிக் போட முடியல இதில் யாராவது ஸ்பெஷலாக ஏதாவது வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்த்துருச்சு இப்போ சமீபத்தில் இமான் அவர்கள் வந்து ஒரு ட்விட் போட்டிருந்தாரு அதில் வந்து சமீபத்தில் எல்லாராலேயும் பேசப்பட்ட ஒரு சென்சேஷனான ஒரு சிங்கர் ஸோ திருமூர்த்தி அவர்கள் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் அவ அவரோட குரலால் எல்லாருமே வந்து மயக்கிருக்காரு தான் சொல்லணும் அவரோட உடம்புல பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறை இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவருடைய அந்த டேலண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்தியமாக வந்து வேறு லெவல் தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லாராலையும் பேசப்பட்டார் பெரிய பெரிய செலிப்ரிட்டிஸ்லாம் அவரை பற்றி பேசியிருந்தாங்க இவருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சான்ஸ் தரணும் சினிமாவில் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே கோரிக்கை வச்சுருந்தாங்க இந்த நேரத்தில் இமான் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு நான் அந்த கன்சர்ன் பர்சன் கிட்ட பேசுனா திருமூர்த்தி கிட்ட கூடி சீக்கிரத்தில் என்னுடைய படத்தில் பாடுறதுக்கான சான்சஸ் நான் தருவேன் கடவுள் அவர் கூட இருக்கட்டும் அவர் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ட்விட் போட்டிருக்காரு ஸோ ரஜினி சாருடைய அடுத்த படத்தில் இப்போ இவர் கமிட் ஆகிறதுனால ரஜினி சாரோட படத்துலேயே அவர் பாட வைப்பாங்களா ஏன்னா அதை விட அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த உலகத்தில் ரஜினி சார் படத்தில் அவர் பாடிட்டாலே போதும் அவர் லைஃப் எங்கேயோ போயிடும் அது வேறு லெவல் அடுத்த அடுத்து போயிட்டு வருவார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த செயல்படுத்துறதுக்கு இமான் அவர்கள் முன்னு வருவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க அடுத்தது குறிப்பாக நேத்திலேருந்து எல்லாராலையும் பரபரப்பாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா நேத்திக்கு ஒரு ட்வீட் ஒன்று வந்திருந்தது ஒரு முக்கியமான நிறுவனத்துக்கிட்ட வந்தது என்னன்னாக்கா பிராண்ட் நியூ டைட்டில் கார்டு பிஜிஎம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே ரஜினி சாருடைய டைட்டில் கார்டு தான் வரக்கூடிய தர்பார் படத்தில் மாற்ற போகிறாங்களா அப்படின்ற மாரி எல்லாருமே கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க ஸோ ரஜினி சாருடைய அந்த டைட்டில் கார்டை மாற்றாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க ஸோ பிராண்ட் நியூ டைட்டில் கார்டுனாக்கா அது நார்மலாக வரக்கூடிய அந்த விண்டேஜ் சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற அந்த டைட்டில் கார்டு வராமல் வேற ஏதாவது வரப்போதா அதே மாதிரி பிஜேபி மாற்றிடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே கேள்வி எழுப்பி அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்லைன் சோஷியல் மீடியாவில் ஸோ ஃபேன்ஸ் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரஜினி சாருடைய அந்த பிஜிஎம் எப்போதுமே யாராலுமே மறக்க முடியாது அண்ணாமலை படத்தில் வர அந்த பிஜிஎம் அதே போல் அந்த டைட்டில் கார்டு எப்போ ஏற்பட்ட படமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பத்தாயிரம் கோடி கூட போட்டு செலவு பண்ணி படம் எடுத்துங்க ஆனால் அந்த டைட்டில் கார்டையும் அந்த பிஜிஎம்மே மாற்றாதீங்க அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸோ பேட்ட படத்தில் அந்த டைட்டில் பிஜிஎம் மாசம் இருந்தது ரொம்ப நாள் கழிச்சு எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் அதே தான் இப்போ அனிருவ சார்கிட்ட வந்து கோரிக்கையாக வச்சுருக்காங்க தயவு செஞ்சு அதை மாற்றாதீங்க இப்படியே இருக்கட்டும் அது தயவு செஞ்சு மாற்றாதீங்க அப்படி இருந்தால் தான் அது இங்கே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அடுத்தது கமிங் டு தர்பார் படத்துடைய அந்த சிங்கிள் ட்ராக் எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துருக்கும் சிங்கிள் ட்ராக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் ரெண்டு நாளில் அனிருத் சாரோட பர்த்டே அன்னைக்கு வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கோலிவுட் வாட்டரத்தில் பேசியிருக்காங்க அனிருத் அவர்களும் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் நவம்பர் லாஸ்ட் வீக்கில் படத்துடைய ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிடுனார் அப்படி இருக்கிறச்சு இன்னும் ஏறத்தாழ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது தாராளமாக இப்போ தீபாவளிக்கு அந்த சிங்கிள் ட்ராக் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க கொல்ல மாதம் இருக்குதுன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாடல் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஆரம்பிக்கிங்க அதை கேட்கறதுக்குன்றதை கீழே கமெண்ட